హలో సో నీట్ యూజీ డేట్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ వరకే ఉంది కాబట్టి సో తప్పకుండా ఈ టెస్ట్ అయితే అటెండ్ చేయండి ఇందులో సపరేట్ సిలబస్ అంటూ ఏం లేదు మీకు వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంటుంది ఫుల్ సిలబస్ టెస్ట్ సిరీస్ ఇది క్లాస్ ట్వెల్వ్ ఇంకా డ్రాపర్స్ కోసం సో యూ కెన్ స్టాండ్ అ ఛాన్స్ టు విన్ అమెజాన్ కిండిల్స్ సో అండ్ ఈ టెస్ట్ ఎప్పుడు జరగబోతుందంటే ఫిఫ్టీన్త్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లెవెన్ ఏఎం ఆన్వర్డ్స్ ఈ టెస్ట్ జరగబోతుంది సో నీట్ యూజీ డేట్స్ వచ్చేసాయి కాబట్టి తప్పకుండా మీరు ఈ టెస్ట్ అటెండ్ అయ్యి స్కోర్ చేస్తే సో దాన్ని బట్టి మీకు అనాలిసిస్ వస్తుంది మీకు ఎంత వరకు టాపిక్ లో పర్ఫెక్షన్ ఉంది అని సో మీరు ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం సో ఇక్కడి నుంచి క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే యూ కెన్ విన్ యువర్ గోల్ సో డోంట్ ఫార్గెట్ సో ఇది మీరు ఫ్రీగా ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఇది బ్యాటిల్ ఆఫ్ థర్టీన్ సో దీని యొక్క లింక్ వచ్చి నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో పెడుతున్నాను జిఎస్ఎస్ జీరో త్రీ ఇది నా రెఫరల్ కోడ్ ఈ రెఫరల్ కోడ్ వాడితే మీకు ఎక్స్ట్రా డిస్కౌంట్స్ కూడా ఉంటాయి వేరే వాటిల్లో అండ్ డోంట్ ఫార్గెట్ మీరు యాక్చువల్ గా అమెజాన్ కిండిల్స్ గెలుచుకోవచ్చు అనమాట సో వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఓకే సో ఈ రోజు మన టాపిక్ వచ్చి సో చాలా ఇంట్రెస్టెడ్ అయిన టాపిక్ నాకు చాలా పర్సనల్ గా ఇష్టమైన టాపిక్ అదే యానిమల్ కింగ్డమ్ సో యానిమల్ కింగ్డమ్ లో మీకు సోఫార్ మీ అందరికి తెలుసు బాగా సో ఫైలమ్స్ మనం ఫైలమ్స్ చూస్తాం యానిమల్ కింగ్డమ్ లో ఒక్కొక్క ఫైలమ్ లో వాటి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫ్యూచర్స్ చూస్తాం వాటి క్లాస్ చూస్తాం సబ్ క్లాసెస్ ఇవన్నీ చూస్తాం సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటంటే యానిమల్ కింగ్డమ్ లో ఒక్కొక్క ఫైలమ్ యొక్క వెరీ స్పెసి స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫ్యూచర్స్ ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం యానిమల్ కింగ్డమ్ అనేది మల్టీ సెల్యులర్ అనమాట సో యూ యూ క్యారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ యూ క్యారియోటిక్ అంటే మనకి ట్రూ న్యూక్లియస్ ఉండే ఆర్గానిజమ్స్ వీటికి సెల్ వాల్ ఏమీ ఉండదు ఇవి ఫుడ్ ని ఎంటైర్ గా అలానే తినేస్తాయి సో ఇవి హెడ్రోట్రోపిక్ అంటే వేరే వాటి మీద ఆధారపడి బతుకుతాయి ఇవి సో వేరే అయితే ఏంటంటే సెన్సరీ న్యూరోమోటా సిస్టమ్ ఇంకా హయ్యర్ లెవెల్స్ వెళ్ళే కొద్దీ వాటికి ఎన్విరాన్మెంట్ ని సెన్స్ చేసి అకార్డింగ్ టు ఎన్విరాన్మెంట్ రియాక్ట్ అయ్యేలాగా ఉంటాయి అనమాట హయ్యర్ లెవెల్లో మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ కదులుతాయి సో రీప్రొడక్షన్ వచ్చి సెక్షువల్ లేదా ఏ సెక్షువల్ ఉంటుంది సో ఎంబ్రియాలజికల్ డెవలప్మెంట్ అయితే తప్పకుండా ఉంటుంది వన్ పాయింట్ టూ మిలియన్స్ ఆఫ్ స్పీషియస్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అన్ని ఇప్పటి వరకు డిస్క్రైబ్ చేశారు సో ఈ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చి మనకి సిస్టమాటిక్ పొజిషన్ ఇప్పుడు న్యూగా ఒక స్పీషియస్ కనుక్కుంటే ఆ స్పీషియస్ ని ఎక్కడ పెట్టాలి అది ఆ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ కానీ దాని యొక్క ఫిజికల్ అపియరెన్స్ వీటన్నిటినీ బేస్ చేసుకొని మనం ఆ స్పీషియస్ ని ఎలా క్లాసిఫై చేయాలో మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఫస్ట్ మెయిన్ గా బేసిస్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి అంటే మీరు అందరూ ఎన్సిఆర్టి లో చూసే ఉంటారు మీకు ఒక ఫ్లోర్ చార్ట్ వస్తుంది అనమాట సో తో డిఫరెంట్ యానిమల్స్ వాటి స్ట్రక్చర్ లోను ఫామ్ లోను ఇంకా ఫండమెంటల్ సిమిలారిటీస్ లోను ఎలా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి అంటే సెల్స్ ఆ టిష్యూస్ ఆ ఆర్గాన్ ఆ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ ఆ ఇలాగ బాడీ సిమెంట్రీ ఏంటి అంటే మనం ఒక బాడీని కట్ చేస్తే మనం ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా ఏ ప్లేన్ లో పాస్ చేసినా కట్ చేయొచ్చా లేదా ఒకే ప్లేన్ లో కట్ చేస్తేనే మనకి ఈక్వల్ బాడీ పార్ట్స్ వస్తాయా సీలం ఎలా ఉంది యూ సీలమేట్సా లేకపోతే సూడో సీలం లేకపోతే ఏ సీలమేట్ డిప్లోబ్లాస్టిక్ కా ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ కా అంటే టూ జామ్ లేయర్స్ ఏ ఉంటాయా లేకపోతే త్రీ జామ్ లేయర్స్ ఉంటాయా సో మనకి అలానే ఫీచర్స్ అనేవి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ వచ్చి ఇది యాక్చువల్ గా నీట్ వాళ్ళ కోసం నీట్ అప్పియర్ అయ్యే వాళ్ళ కోసం బ్రీఫ్ గా చేస్తున్న వీడియో ఇది సో ఫస్ట్ అయితే లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ చూద్దాం సో ఈ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లో నేను మీకు ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చిన్న చిన్న క్లూస్ తోటి సో మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మిగతావన్నీ అని ఓకే సో మనకి లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసరికి సో వైట్ బోర్డ్ కి వెళ్ళిపోదాం మనం సో సెల్యులర్ లెవెల్ మనకి సెల్యులర్ లెవెల్ కింద ఒక్కటే ఉంది అదే ఫైలం పోరీఫెరా ఓకే దాని తర్వాత టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ కి వచ్చేసరికి పొరిఫెరా తర్వాత వచ్చేది మనకి నిడేరియన్స్ దానికి నిడోబ్లాస్ట్ సెల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దానికి నిడేరియన్స్ అని పేరు పెట్టారు నెక్స్ట్ టీనోఫోరా టీనోఫోరా అంటేనే కోంప్లేట్స్ సో
Platy Helmantes. Helmantes and then a warm and matter, flat worms. Ask the Helmantes. It is tissue level of organization. Taravata organ, organ system level of organization coaches are key. Baga well developed in organ, lay the organ system. So, we will look at organs in the platy helminth is ascla helminth is low. Kani anta eco developed kadu. Maniki organ, organ system anta highly developed kadu. So, we will look at the flame cells in the platy helminth is low. So, organ system is analida, orthropoda, mollusca. Echinodermata. Hemicordata. Chordata. So, this is the first phylum. We have a organism. We have a porifera. We have a Nidarians. We jellyfish. Manikyalane hydra guttukravali, sea anemone, corals, avani nidarian skin the coste. Tinophora, ante sea vault nuts. So avi avi got a rende rende class lunte, okay, tentaculata in koti nuda. So tentacles unte are the tentaculata. Tentacles like a pote the nuda. Platy helminth is ante liver fluke, dam sarvat manki flat worms, even if platy helminth is skin the coste. Are they manki planaria? Planaria liver fluke and platy helminthes in the coste. Asla helminthes and ascaris. So male and female, man ki differentiation main ascaris lone judachu. So sexual dimorphism ni clear ga chupichedi. Asla helminthes. Analida. Analida anangane leech. Nerris. Alane earthworm. So true metamerization man ki analida ninches start out. Arthropoda. Arthropoda and any insects. Centipede, millipede, crabs. Scorpion, spiders, even the arthropoda, mollusk, and a soft gown baby, pila, alani octopus, even the mollusca in the coste, echinodermata, starfish, brittle stars, hemicordata, melanoglosses, sarcoglosses, cordata, manvanta cordate, animals, birds, reptiles, aves, mammals, even the cordata. So, illa what your organism ni good pet kunte chalu. So, it put mallioxar juta mikada. Cellular level of organization. These animals are in the body. Body is uh, body matam koda, ok loose of cell aggregate. Law of the body. E function is in the cell low pleasure. So, example of sponges. Tissue level of organization. In the way, in the end, the same function is carry out chest. You can put a group of tissues chest. For example, seal and treta. So, as in Chapin to Platy Helminthes, Ascle Helminthes, organ, organ system level of organization. Untundi. So, we tell Kagani mostly intend Platy Helminthes, Ascle Helminthes, such parasites count and matter. And the, and the high level of organ system developed ground. Kani, if organ and organ system level in the chaos. There was the body symmetry. Madam body low, organ cell arrange Ayuna and Chepe, the body symmetry. So, manaki okati asymmetrical. Asymmetrical ante asala body in yella cut chest nagani manaki equal portions raw. For example, snail, snail ochi asymmetrical. Adi mollusca kin the kostadi, kani adi asymmetrical. Alane sponges, sponges ochi mostly asymmetrical. Kuni salu radial symmetry in jupiste. So, alane manaki radial symmetry. Radial symmetry ante meri a plane lo cut chest nagani equal portions of the. So, this is the radial symmetry. When you cut the A-plane, you cut the equal portions. Then, the bilateral symmetry. If you cut the A-plane, you cut the equal portions. Analida, Arthropoda, Cordata, you cut the bilateral symmetry or the biradial symmetry. You cut the two of them. The radial symmetry is the Coelentrata, Tinophora, Echinodermata, and the starfish. Coelentrata is the jellyfishes. So, hydra, sea anemone, even the radial symmetry. Tinophora and sea walnuts. 
ఇవన్నీ కూడా రేడియల్ సిమెంట్రీ అలానే ఇకినోడమ్ స్టార్ ఫిష్ సో బాడీ వాల్ బాడీ వాల్ వచ్చి రెండు రెండు బాడీ వాల్స్ ఉంటే ఎంబ్రియానికల్ బాడీ వాల్స్ ఉంటే అవి డిప్లో బ్లాస్టిక్ అని లేదా త్రీ ఎంబ్రియానికల్ లేయర్స్ ఉంటే అది ట్రిప్లో బ్లాస్టిక్ అని చెప్తాం సో మనకి ఈ ప్రీవియస్ వాటర్ లో ఒకసారి చూస్తే సో మీకు పొరిఫెరా నిడేరియన్ టినోఫోరా ఈ మూడు కూడా డిప్లో బ్లాస్టిక్ అదే ప్లాతి హెల్మంత్ నుంచి మనకి ట్రిప్లో బ్లాస్టిక్ నేచర్ స్టార్ట్ అవుతుంది అరేంజ్మెంట్ కూడా మనకి ఆర్డర్ లోనే అరేంజ్ చేసి ఉంటారు కన్ఫ్యూజన్ ఉండకుండా సో అదే ఇక్కడ ఇచ్చారు స్పాంజస్ సిలెంట్రేటా నిడేరియన్స్ సో సిలెంట్రేటా సిలెంట్రాన్ నిడేరియన్స్ టీనోఫోరా ఈ మూడు వచ్చి మనకి డిప్లో బ్లాస్టిక్ ప్లాతి హెల్మంతస్ నుంచి కార్డేటా వరకు ట్రిప్లో బ్లాస్టిక్ ఈ పిక్చర్ చూస్తే ఇది డిప్లో బ్లాస్టిక్ ఇది ఎక్టోడమ్ ఔటర్ లేయర్ ఇది మీసోడమ్ సారీ ఎండోడమ్ ఎక్టోడమ్ ఎండోడమ్ ఎక్టోడమ్ ఎండోడమ్ ని మధ్యలో సిమెంటింగ్ చేసేది మీసోగ్లియా ఇది సెల్ సెల్ కాదు ఇది ఒక జల్లీ లాంటి సబ్స్టెన్స్ ఎక్టోడమ్ ఎండోడమ్ అంతే ఉంటది డిప్లో బ్లాస్టిక్ లో అదే ట్రిప్లో బ్లాస్టిక్ లో అయితే ఎక్టోడమ్ ఎండోడమ్ మధ్యలో మీసోడమ్ సో త్రీ జామ్ లేయర్స్ ఉంటాయి సో సీలం సీలం అనే అంటే ఏంటంటే ఈ మీసోడమ్ మధ్యలో వచ్చే ఒక క్యావిటీ అనమాట సో బిట్వీన్ బాడీ వాల్ ఇంకా గట్ కి మధ్య వచ్చే క్యావిటీని మనం సీలం అంటాం సో యానిమల్స్ వచ్చి త్రీ టైప్స్ బేస్డ్ ఆన్ సీలం సీలమేట్స్ సూడో సీలమేట్స్ లేదా ఏ సీలమేట్స్ ఏ సీలమేట్స్ అంటే మనకి సీలం అనేది ఉండదు సో స్పాంజెస్ నిడేరియన్స్ టీనోఫోరా ప్లాతి హల్మంతస్ ఇవన్నీ కూడా ఏ సీలమేట్స్ వీటికి సీలం ఉండదు అదే సూడో సీలమేట్స్ తీసుకుంటే ఎంటైర్ బాడీ క్యావిటీ వచ్చి మొత్తంగా మీసోడం ద్వారా లైన్ అయి ఉండదు అక్కడక్కడ పౌచెస్ ఆఫ్ మీసో పౌచెస్ ఆఫ్ సీలం ఉంటుంది సో ఆస్క్ల హెల్మెంతస్ మాత్రమే మనకి సూడో సీలమేట్ ట్రిప్లో బ్లాస్టిక్ సూడో సీలమేట్ తర్వాత యూ సీలమేట్స్ ఈ సీలమ్స్ అన్ని ఇదన్ని కూడా సీలం తోటే లైన్ అయి ఉంటుంది సో ఈ సీలం మొత్తం కూడా మీసోడం తోనే లైన్ అయి ఉంటుంది అనలిడా కార్డేటా సో అనలిడా నుంచి కార్డేటా దాకా అనలిడా ఆత్రోపోడా మొల్లస్ ఎకినోడమేటా హెమీ కార్డేటా కార్డేటా ఇవన్నీ కూడా యూ సీలమేట్స్ ఇది సీలం సో ఈ సీలం ఏంటంటే మీసోడం లేయర్ తోటి లైన్ అయి ఉంటుంది ఈ సూడో సీలం ఏంటంటే మీసోడామ్ లేయర్ తోటి లైన్ అయి ఉండదు సో పౌచెస్ గా ఉంటుంది ఇది ఏ సీలం అసలు సీలం అసలు క్యావిటీనే ఉండదు బాడీ వాల్ కి గట్ కి మధ్య తర్వాత సెగ్మెంటేషన్ సో మెటామరైజేషన్ అంటాం మనం సో బాడీకి ట్రూ సెగ్మెంటేషన్ ఎక్స్టర్నల్ గా ఇంటర్నల్ గా డివైడ్ అవుతే రిపీటెడ్ గా ఒకేలాంటి యూనిట్స్ కానీ మనకి వస్తాయి మీరు ఎత్తువం చూసినట్టయితే మనకి సేమ్ గా ఒకేలాంటి యూనిట్స్ ఉంటాయి దాన్ని మెటామర్స్ అంటారు లేదా సొమైట్స్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్ వామ్స్ నెక్స్ట్ నోటోకాడ్ నోటోకాడ్ అనేది ఏంటంటే సపోర్టింగ్ రాడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ సో డిరైవ్ ఫ్రమ్ మీసోడమ్ మీసోడమ్ నుంచి వచ్చేదే అది నోటోకాడ్ ఇది చాలా సార్లు అడిగారు ఈ క్వశ్చన్ నోటోకాడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మీసోడమ్ నుంచి వస్తుంది సో ఇది ఎంబ్రియానికల్ స్టేజ్ లోను కొన్ని క్లాడల్ స్టేజెస్ లోనూ ఉంటాయి ఇప్పుడు సెఫ్లో కార్డేటా తీసుకుంటే నోటోకాడ్ త్రూఅవుట్ లైఫ్ టైమ్ ఉంటుంది సో యూరో కార్డేటాలో ఏంటంటే లార్వల్ స్టేజ్ లో అది కూడా టైల్ లో ఉంటుంది కాబట్టి దాని పేరు యూరో కార్డేటా సో యానిమల్స్ లో ఏంటంటే కార్డే నోటోకార్డ్ ఉంటే వాటిని కార్డేట్స్ అంటాం నోటోకార్డ్ లేకపోతే అవి నాన్ కార్డేట్స్ పోరిఫెరా నుంచి హెమీ హెమీ కార్డేటా వరకు నాన్ కార్డేట్స్ సో కార్డేట్స్ ఉండవు సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే సో ఇది ఒకసారి ఒక ఫ్లో చార్ట్ యానిమల్ కింగ్డమ్ సెల్యులర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ కింద పోరిఫెరా స్పాంజెస్ వస్తాయి టిష్యూ ఆర్గాన్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ కి మిగతావన్నీ రేడియల్ సిమెంట్రీ డిప్లో బ్లాస్టిక్ అవే ఫైలం సీలెంట్రేటా ఫైలం టీనోఫోరా అదే బైలైట్రల్ సిమెంట్రీ ఇంకా ట్రిప్లో బ్లాస్టిక్ నేచర్ కైతే అనలిడా నుంచి అన్ని వస్తాయి ఇంకా అనలిడా ఆత్రోపోడా మొలస్కా ఎకినోడోమేటా హెమీ కార్డేటా కార్డేటా సూడో సీలం వచ్చి ఆస్కల హెల్మెంతస్ మాత్రమే వస్తుంది ఏ సీలమేట్స్ కింద ప్లాతి హెల్మెంతస్ వస్తుంది సో ఒక్కొక్క ఫైలం ఒక్కొక్కసారి చూద్దాం సో టోటల్ గా మనకి లెవెన్ ఫైలం ఉంటాయి సో లెవెన్ ఫైలం లో మీకు కొన్నిసార్లు పిక్చర్ ఇచ్చి ఆ పిక్చర్ ఏంటో కనుక్కోమంటారు అది మీరు ఎలా కనుక్కోవాలి ఈ వీడియోలో ఒకసారి చెప్తారు సో మనకి చాలా ఫైలమ్స్ ఉన్నాయి నాన్ కార్డేట్స్ ఉన్నాయి కార్డేట్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు నాన్ కార్డేట్స్ ఫైలం చూద్దాం నాన్ కార్డేట్స్ లో ఫస్ట్ ఫైలం వచ్చి పోరిఫెరా వీటికి స్కిన్ చుట్టూ ఆస్టియా ఉంటుంది స్కిన్ చుట్టూ చిన్న చిన్న హోల్స్ లాగా ఉంటుంది 
దాని చుట్టూ కాల్షియం కార్బొనేట్ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఆస్టియా సో హార్డ్ గా ఉంటది కొంచెం సో స్పాంజెస్ మనం అనుకున్నంత సాఫ్ట్ గా ఉండదు ఓకే సో కాబట్టి అవి హార్డ్ గా ఉంటాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్పాంజ్ చూస్తే దీన్ని సైకాన్ అంట సో ఇది స్కైఫా ఇది యూ స్పాంజియా ఈ పిక్చర్ మీకు ఇలా ఇచ్చి ఇదేంటి అని అడుగుతారు ఆప్షన్స్ లో సో కెనాల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అలాగే కోనోసైట్స్ ఉంటాయి స్పాంజెస్ లో సో ఇది వచ్చి బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మాత్రమే సో డర్మల్ ఆస్టియా ఆసిక్యులం ఉంటుంది ఈ ఆస్టియా నుంచి ఈ ఆస్టియా నుంచి వాటర్ లోపలికి వెళ్ళి ఆసిక్యులం ద్వారా బయటికి వస్తుంది సో ఇది సైకాన్ వెరైటీ ఇలా ఉంటే దీన్ని సైకాన్ అంటాం ఇది యూ స్పాంజియా ఇది ఫ్రెష్ వాటర్ స్పాంజ్ ఇది స్పాంజిల్లా స్పాంజిల్లా అండ్ దాని తర్వాత సీలెంట్ రేటా సీలెంట్ రేటా అంటే మనకి సీలెంట్ రేటా సీలెంట్ ఇరాన్ ఈ సెంటర్ లో ఈ క్యావిటీ ఉంది కదా ఇది సీలెంట్ ఇరాన్ అంటాం సో ఇది ఉంది కాబట్టి దీన్ని సీలెంట్ రేటా అని దీనికి నిడోబ్లాస్ట్ సెల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని నిడేరియన్స్ అని పిలుస్తాం సో ఇది యాక్చువల్ గా ఒరూలియా సో ఒరూలియా వచ్చి జలీ ఫిష్ జలీ ఫిష్ లేదా అరూలియా అడామ్షియా లేదా సి యానిమోన్ అడామ్షియా లేదా సి యానిమోన్ ఇది నిడోబ్లాస్ట్ అనమాట ఇది విప్ లాగా పనిచేస్తుంది సో ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల దానికి ఆ పేరు వచ్చింది ఇవి మోస్ట్లీ మెరైన్ లోనే ఉంటాయి కానీ కొన్ని ఫ్రెష్ వాటర్ కూడా ఉంటాయి హైడ్రా అనేది ఫ్రెష్ వాటర్ నిడేరియన్ ఒబీలియా ఫైసాలియా ఫైసాలియా అంటే పోర్చుగీస్ మ్యానోవర్ అడామ్షియా షి యానిమో మియాండ్రీనా మియాండ్రీనా అంటే బ్రెయిన్ కోరల్ అంట మియాండ్రీనా బ్రెయిన్ కోరల్ ఇది కూడా ఒకసారి నీట్లో అడిగారు మియాండ్రీనా ఏంటి అని తర్వాత టీనోఫోరా టీనోఫోరా అంటే సి వాల్ట్నట్ అంటాం ఎందుకంటే దాని మీద కోంప్లేట్స్ ఉంటాయి ఆ కోంప్లేట్స్ వల్ల అవి చూడడానికి వాల్ట్నట్ లా ఉంటాయి సో వాల్ట్నట్ లా ఉంటాయి దే పొసెస్ ఎక్స్టర్నల్ రో ఆఫ్ కాంప్లేట్స్ ఇవి లోకోమోషన్ కోసం ఫ్లూరో బ్రాకియా టీనోఫోరా ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట సో మనకి ఇక్కడ కనిపించే సి వాల్ట్నట్ వచ్చి ఫ్లూరో బ్రాకియా ఇవి ఎక్స్క్లూజివ్లీ మెరైన్ మీకు టీనోఫోరాస్ ఫ్రెష్ వాటర్ లో కనిపించు మోస్ట్లీ ఇవి ఎక్స్క్లూజివ్లీ మెరైన్ తర్వాత ప్లాతి హెల్మెంతెస్ ప్లాతి హెల్మెంతెస్ అంటే వీటికి ఫ్లాట్ బాడీ ఉంటాయి ఫ్లేమ్ సెల్స్ ఉంటాయి వీటికి ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్ వచ్చి ఫ్లేమ్ సెల్స్ అవి ఎక్స్క్రీషన్ కోసం ప్లెనేరియా మాస్టర్స్ ఆఫ్ రీజనరేషన్ దీంట్లోనే మీకు లాడర్ లాంటి నర్వస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది లాడర్ లాంటి నర్వస్ సిస్టమ్ దేంట్లో ఉంటుంది అంటే ప్లెనేరియా ఫ్యాషియోలా ఫ్యాషియోలా అంటే లివర్ ఫ్లూక్ టీనియా సోలియం టీనియా సోలియం అంటే టేప్ వామ్ సో వామ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి యూజువల్ గా దీని కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ వల్ల అది ఇదే సో దాని తర్వాత ఆస్కల్ హెల్మెంతిస్ సో ఆస్కల్ హెల్మెంతిస్ వచ్చి ఇది సిలిండ్రికల్ ఎలాంగేటెడ్ వామ్ షేప్ సో ఆస్కారిస్ ఆస్కారిస్ అంటే రౌండ్ వామ్ సో రౌండ్ వామ్ ఇంకా ఉచిత ఏరియా బ్యాంక్ ఆఫ్ ది ఫైల్ ఏరియల్ వామ్ ఇవన్నీ మనకి ఆస్కల్ హెల్మెంతిస్ కిందకే వస్తాయి దీంట్లో ఏంటంటే సూడోసీలం ఉంటుంది ఇది ట్రిప్లో ప్లాస్టిక్ నేచరే కానీ సూడోసీలం సో ఇవి మోస్ట్లీ పారాసైట్స్ కానీ బతుకుతాయి హ్యాండ్ సైక్లోస్టోమా హ్యాండ్ సైక్లోస్టోమా అంటే హుక్ వామ్ హుక్ వామ్ ఫైలేరియల్ వామ్ రౌండ్ వామ్ ఇవన్నీ కూడా ఆస్కల హెల్మెంతిస్ ఇక్కడ కనిపించేది రౌండ్ వామ్ ఆస్కారిస్ సో ఇది మేల్ ఆస్కారిస్ ఇలా పిక్చర్ ఇచ్చేది ఏంటి అని అడిగితే ఇది మేల్ ఆస్కారిస్ ఇది ఫీమేల్ ఆస్కారిస్ దీంట్లో సెక్షువల్ డైమార్ఫిజం చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది సో మేల్ ఆస్కరిస్ చిన్నదిగా ఉంటుంది ఫీమేల్ ఆస్కరిస్ పెద్దదిగా ఉంటుంది సో అన్నలీడా అన్నలీడాకు వచ్చేసరికి ట్రూ సెగ్మెంటేషన్ ఇది అండ్ సీలం కూడా ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది ట్రిప్లో ప్లాస్టిక్ సీలమేట్ ఇంకా ట్రూ మెటామరైజేషన్ ఫెరిటిమా సో ఫెరిటిమా పోస్ట్మా ఎర్త్వామ్ నెర్రిస్ రాగ్వామ్ రాగ్వామ్ అంటే నెర్రిస్ హైరుడినేరియా అంటే లీచ్ సో ఇవన్నీ కూడా అన్నలీడా కిందకే వస్తాయి సో ఇది నెర్రిస్ ఇది హైరిడిన్ ఏరియా అంటే లీచ్ ఆర్థ్రోపోడా ఆర్థ్రోపోడా అనేది అన్ని ఫైలమ్స్ లోకి లార్జెస్ట్ ఫైలం అనమాట సో ఇవి పేర్ జాయింటెడ్ అపెండేజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి దాని పేరు ఆర్థ్రోపోడా సో వీటికి కైటిన సెక్సో స్కెల్టన్ ఉంటుంది సో కైటిన సెక్సో స్కెల్టన్ అనేది ఇవి ల్యాండ్ మీదకి రావడానికి చాలా హెల్ప్ చేసా చేసాయి అనమాట సో ఎగ్జాంపుల్ పినాస్ అంటే ప్రాన్ యాపిస్ హనీ బాంబిక్స్ అంటే సిల్క్ మాత్ లాసిఫర్ అంటే ల్యాక్ ఇన్సెక్ట్ మస్కిటో యానాఫిలస్ క్యూలెక్స్ ఏడీస్ సో పాలమినస్ అంటే స్కార్పియన్ అర్నియా స్పైడర్ లిమిలస్ క్రింక్ క్రాప్ 
సో ఈ లిమ్మలస్ అనేది మనకి లివింగ్ ఫాసిల్ కూడా కింగ్ క్రాబ్ అనేది సో ఇది లోకస్ట్ ఇది ప్రాన్ ఇది స్పైడర్ స్పైడర్ వచ్చి స్పైడర్ తర్వాత స్కార్పియన్స్ ఇవన్నీ మనకి అరాక్నీడా కిందకు వస్తాయి స్పైడర్ స్కార్పియన్స్ టిక్స్ అండ్ మైట్స్ ఇవన్నీ తర్వాత మొల్లస్ ఇది సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఫైలం సో ఈ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఫైలం మొలస్కా అంటేనే అర్థం సాఫ్ట్ బాడీడ్ యానిమల్స్ అని ఇవి జనరల్ గా వీటి మీద కాల్షియం తో ఉండే షెల్ ఉంటుంది సో ఇంకా అవి ఎక్సోస్కెల్టన్ లాగా పనిచేస్తాయి ఫైలా అంటే యాపిల్ స్నైల్ పింక్ తాడా అంటే పర్ల్ వైస్ట్ డెంటాలియం అంటే టస్క్ షెల్ అది చూడడానికి ఏనుగు దంతంలా ఉంటుందని దానికి ఆ పేరు పెట్టారు చేయోప్టోప్లోరా అంటే కైటన్ లెమిలిడెన్స్ సో మజిల్ ఫ్రెష్ వాటర్ మజిల్ అప్లైషియా సీ హెయిర్ సీ హెయిర్ అనేది పైల మొలస్క్ లోనే ఉంటది మళ్ళీ సీ ఫ్యాన్ సీ పెన్ వచ్చి నిడేరియన్స్ లో ఉంటాయి ఆక్టోపస్ అంటే డెవిల్ ఫిష్ సెపియా కటల్ ఫిష్ లోలిగో లోలిగో అంటే స్క్విడ్ సో ఇది పైల ఓకే ఇది ఆక్టోపస్ దాని తర్వాత ఇకినోడర్మేటా ఇకినోడర్మేటా అనగానే స్టార్ ఫిష్ గుర్తుకు రావాలి సో వీటి మీద స్పైనీ స్కిన్ ఉంటుంది కాబట్టి దాని పేరు ఇకినోడర్మేటా వీటికి రేడియల్ సిమెంట్రీ ఉంటుంది అడల్ట్ స్టేజ్ లో సో లార్వల్ స్టేజ్ లో ఉండదు అడల్ట్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది ఇవి వీటికి వాటర్ వ్యాస్కులర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది సో యాస్ట్రియా స్టార్ ఫిష్ ఒఫ్యూరియా బ్రిటిల్ స్టార్స్ అంటే చూడడానికి స్నేక్స్ లాగా ఉంటాయని ఒఫ్యూరా అండ్ ఇకినస్ సి అర్చిన్స్ సో అలానే కుకుమారియా కుకుమారి అంటే సి కుకుంబర్ సి కుకుంబర్ మనకి ఇకినోడోమేటా లో ఉంటుంది సి హెయిర్ వచ్చి మనకి మొలస్కాలో ఉంటది సి ఫ్యాన్ సి పెన్ వచ్చి మనకి నిడేరియన్స్ లో ఉంటాయి యాంటీడాన్ అంటే సి లిల్లి ఇది యాస్ట్రియాస్ ఇది ఇఫ్యూరా ఒఫ్యూరా హెమికార్డేటా హెమికార్డేటా అనగానే రెండే రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ బెలనో గ్లాసెస్ సాకో గ్లాసెస్ ఇవి వామ్ లాగా ఉంటాయి దీనికి ప్రబోస్కిస్ ఇది ప్రబోస్కిస్ కాలర్ ఇంకా ట్రంక్ ప్రబోస్కిస్ కాలర్ ట్రంక్ సో రెస్పిరేషన్ వచ్చి గిల్స్ ద్వారా ఎక్స్క్రీషన్ వచ్చి ప్రబోస్కిస్ క్లాండ్ ఇది కూడా చాలా చాలా నీట్ లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఎక్స్క్రీషన్ దేని ద్వారా చేస్తుంది అంటే సో ప్రబోస్కిస్ క్లాండ్స్ ద్వారా ఫైనల్లీ కార్డేటా కార్డేటా అంటే ఈ యానిమల్స్ అన్నిట్లోనూ నోటోకార్డ్ ఉంటుంది సో నోటోకార్డ్ అంటే డార్సల్ హోల్ ఓన్ నర్వ్ అనమాట ఇది నర్వ్ కార్డ్ ఈ పిక్చర్ ఇచ్చి మీకు మార్కింగ్ చేసి ఏ ఏది ఏది అని అడుగుతారు ఇది నర్వ్ కార్డ్ ఇది నోటోకార్డ్ ఈ నోటోకార్డ్ వచ్చి మీసోడోమ్ ఆరిజిన్ సో తర్వాత ఫ్యాలంజియల్ గిల్ స్లిట్స్ ఇది ఇది పోస్ట్ యానల్ టైల్ నోటోకార్డ్ గిల్ స్లిట్స్ పోస్ట్ యానల్ టైల్ ఇవన్నీ కూడా కార్డేటా యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ సో అలానే మనకు ఒక్కసారి ఎంటైర్ కార్డేటా చూస్తే కార్డేటాలు త్రీ సబ్ ఫైలమ్స్ ఉన్నాయి యూరో కార్డేటా లేదా ట్యూనికేటా అంటాం ఇందులో నోటోకార్డ్ ఉంటుంది లార్వల్ టైల్ లో ఉంటుంది సెఫ్లో కార్డేటా హెడ్ నుంచి టైల్ వరకు నోటోకార్డ్ ఉంటుంది త్రూ అవుట్ లైఫ్ ఉంటుంది హెడ్ నుంచి టైల్ వరకు ఉంటుంది త్రూ అవుట్ లైఫ్ ఉంటుంది వర్టిబ్రేటా ఇందులో వచ్చి నోటోకార్డ్ వచ్చి వర్టిబ్రల్ కాలం తో రీప్లేస్ అయి ఉంటుంది సో డివిజన్ వచ్చి అగ్నాత అండ్ మ్యాథోస్టమాటా సో అగ్నాత వచ్చి మనకి సైక్లోస్టమాటా సైక్లోస్టమాటా అంటే హ్యాట్ ఫిష్ సో హ్యాట్ ఫిష్ అనేది వీటికి మౌత్ ఉండదు సో రౌండ్ గా ఉంటుంది మౌత్ సో కాబట్టి సైక్లోస్టమాటా సో ఆస్ట్రకో డర్మీ కూడా వస్తాయి అవి ప్రెసెంట్ లేవు ఎక్స్టెంట్ అయిపోయారు అవి కూడా అజ్ఞాత కిందకే వస్తాయి సో జ్ఞాతోస్టమాటాకి వచ్చి రెండు సూపర్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి ఒకటి పైసస్ ఫిషెస్ ఇంకొకటి టెట్రాపోడా అంటే ఫోర్ లిమ్స్ ఉండేవి పైసస్ అయితే కాండ్రోయిక్తియస్ ఆస్ట్రియోయిక్తియస్ కాండ్రోయిక్తియస్ కింద మనకి షార్క్స్ వస్తాయి రే ఫిషెస్ వస్తాయి ఆస్ట్రియోయిక్తియస్ అయితే మనకి కార్ప్ మనం చూసే గోల్డ్ ఫిష్ కానీ సో దాని తర్వాత చాలా ఫిషెస్ వస్తాయి రోహు కట్లా మనం యూజువల్ గా తింటాం కూడా ఆస్ట్రియోయిక్తియస్ సీ హార్స్ కూడా ఆస్ట్రియోయిక్తియస్ కిందకే వస్తుంది టెట్రాపోడాలో ఫోర్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి యాంఫీబియా రెప్టాలియా ఏవ్స్ మెమాలియా సో ఇంకొకటి యూరో కార్డేటా ఇంకా సెఫ్లో కార్డేటా చూస్తే ఇవి వీటికి రెండింటికి నోటోకార్డ్ ఉంటుంది కానీ ఇవి వర్టిబ్రేట్స్ కావు సో యూరో కార్డేటా ఏంటంటే ఇవి సబ్ ఇవి ఒక సబ్ ఫైలం సో కార్డేటా యొక్క సబ్ ఫైలం ఇవి అడల్ట్స్ వచ్చి సెడెంటరీగా ఉంటాయి కథల వసులు నోటోకార్డ్ ఉండదు అడల్ట్స్ లో 
లార్వల్ స్టేజ్ లో టెయిల్ పార్ట్ లో నోటోపాడ్ ఉంటుంది సో యాస్ ఐడియా ఇంకా డోలియోలం ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ దాని తర్వాత సెఫ్లో కార్డేటా సెఫ్లో కార్డేటాలో అనగానే మనకి యాంఫియాక్సస్ లేదా ల్యాన్సెట్ ఈ మెంబర్స్ లో అయితే త్రూఅవుట్ లైఫ్ నోటోకాడ్ ఉంటుంది హెడ్ నుంచి టైల్ దాకా ఉంటుంది ఇది యాస్ ఐడియా ఇది మనకి యూరోకార్డేటా ఇది అడల్ట్ స్టేజ్ సో కదలదు సెడెంటరీగా ఉంటుంది ఇది సెఫ్లో కార్డేటా ల్యాన్సెట్ లేదా యాంఫియాక్సస్ అంట సో దాని తర్వాత సఫైలం వర్టిబ్రేటా సో వర్టిబ్రేటాలో ఏంటంటే నోటోకార్డు ఓన్లీ ఎంబ్రియానికల్ స్టేజెస్ లో ఉంటాయి ఆ నోటోకార్డ్ ని వర్టిబ్రల్ కాలం రీప్లేస్ చేస్తుంది అవి బేసిక్ కార్డేట్ క్యారెక్టర్స్ అనమాట సో వెంట్రల్ గా హార్ట్ ఉంటుంది హార్ట్ కి టూ త్రీ ఫోర్ ఛాంబర్స్ ఉంటాయి సో కిడ్నీస్ అనేవి ఎక్స్క్రీషన్ కి పేరెడ్ అపెండేజెస్ ఉంటాయి ఫిన్స్ లిమ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో ఇది సైక్లోస్టమేటా అంటే మౌత్ ఉండదు పెట్రోమైజాన్ ల్యాంప్రే సో ఇది పెట్రోమైజాన్ ల్యాంప్రే లేదా మెక్సిన మెక్సైన్ హ్యాక్ ఫిష్ ఇవి సక్ చేస్తాయి అనమాట సో జాస్ ఉండవు వీటికి ఫిన్స్ ఉంటాయి పేరెడ్ ఫిన్స్ స్కేల్స్ ఏమి ఉండవు స్కేల్స్ ఆర్ యాబ్సెంట్ కాండ్రోయిస్ ఇవి మోస్ట్లీ మెరైన్ అండ్ కాట్లీజ్నెస్ ఎండోస్కెల్టర్ ఉంటాయి వీటిల్లో స్కేల్స్ వచ్చి బ్లాక్ ఆయిల్ సో వీటిల్లో వచ్చి సైక్లాయిడ్ టీన్ ఆయిల్ అదే డిఫరెన్స్ అనమాట సో దీంట్లో కాండ్రోయిక్టియస్ నేమో బ్లాక్ ఆయిల్ సో వస్టియోయిక్టియస్ నేమో సైక్లాయిడ్ టీన్ ఆయిల్ సో స్కొలీడియాన్ అంటే డాగ్ ఫిష్ సో ప్రిస్టిస్ అంటే సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ ఫిష్ ట్రైగాన్ స్ట్రింగ్ రే అండ్ నార్సినా రే ఎలక్ట్రిక్ రే సో ఇది స్కొలీడియాన్ ఇది ప్రిస్టిస్ ఆస్టియోయిక్టియస్ కి వస్తే ఇవన్నీ ఫ్రెష్ వాటర్ లోను సముద్రంలో కూడా దొరుకుతాయి ఎక్సోస్కైటన్ లో సైక్లాయిడ్ టీనాయిడ్ స్కేల్స్ ఉంటాయి సో సార్డినెల్లా సార్డైన్ సార్డైన్ అనేది ఆస్టియోయిక్టియస్ మెక్రల్ సో ఎక్సోసీటస్ ఫ్లైంగ్ ఫిష్ హిపో క్యాంపస్ సీ హార్స్ లెబియో రోహు కట్లా కట్లా అనబాస్ క్లైంబింగ్ పర్చ్ ఇది హిపో క్యాంపస్ సీ హార్స్ ఇది లెబియో రోహు ఇది సో యాంఫీబియా యాంఫీబియా వచ్చి అడాప్టెడ్ టు ల్యాండ్ ఇంకా వాటర్ సో వీటికి ఎక్సోస్కెలిటన్ ఏమి ఉండదు సో బాడీ మీద స్కేల్స్ ఏమి ఉండవు రానా ఫ్రాగ్ హైలా ట్రీ ఫ్రాగ్ బఫో టోట్ శాలమాండర్ శాలమాండ్రా శాలమాండర్ ఇక్టీ ఆఫీస్ ఇది స్నేక్ లాగా ఉంటుంది అసలు అది యాంఫీబియా అని కూడా మనం కనిపెట్టలేదు స్నేక్ లాగా ఉంటుంది ఇది రానా ఫ్రాగ్ ఇది శాలమాండర్ సో తర్వాత రెప్టాలియా రెప్టాలియాకి వచ్చేస్తే ఇవి క్రీపింగ్ ఇంకా క్రాలింగ్ అనమాట సో బాడీ మీద కార్నిఫైడ్ ఉంటాయి స్కిన్ గ్లాండ్స్ ఏమి ఉండవు కొంచెం హార్డ్ గా ఉంటుంది డ్రైగా ఉంటుంది ఎక్సోస్కెల్టన్ అంతా స్క్యూట్స్ ఉంటాయి సో చెమిలియాన్ ట్రీ లిజర్డ్ క్యాలోటీస్ గార్డెన్ లిజర్డ్ హెమీ డాక్టైలిస్ వాల్ లిజర్డ్ చిలోన్ టట్టల్ టెస్టుడో టోటాయిస్ నాజా కోబ్రా బెంగారస్ క్రైట్ వైపర్ వైపర్ సో అలానే ఏవ్స్ ఏవ్స్ అనేవి బర్డ్స్ అనమాట సో అడాప్టెడ్ టు ఫ్లైట్ వీటికి ఫెదర్స్ ఉంటాయి సో ఈ ఫెదర్స్ వచ్చి ఎక్సోస్కెల్టన్ లాగా పనిచేస్తాయి వీటికి జాస్ ఉంటాయి బీక్స్ ఉంటాయి కార్వస్ క్రో కొలంబా పీజియన్ పావో పికాక్ సైటాకులా ప్యారెట్ నెఫ్రాన్ వల్చర్ సారీ నియోఫ్రాన్ వల్చర్ స్థుతియో ఆస్ట్రిచ్ ఆప్టెనో ఆప్టెనోడైట్స్ సో పెంగ్విన్ సో మెమాలియా మెమాలియా అయితే వీటికి మామరీ గ్లాండ్ ఉంటుంది అనమాట సో మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ ఏంటంటే వివి ప్యారస్ సో డైరెక్ట్ గా బర్తిస్తాయి ఎగ్లేయింగ్ కాదు సో హెయిర్ అనేది ఎక్సోస్కెల్టన్ గా పనిచేస్తుంది ఆర్నితో రింకస్ అంటే నథింగ్ బట్ డబుల్ ప్లాటిపస్ ఇది ఓన్లీ ఎగ్లేయింగ్ మామల్ అనమాట మ్యాక్రోపస్ కంగారో టెరోపస్ ఫ్లైంగ్ ఫాక్స్ Camelus, Camel, Macaca, Monkey, Homo sapiens, Humans, Ratus, Ratus, Rat, Elephus, Elephant, Canis, Dog, Equus, Hodge, Felis, Cat. So, if you brief your uh, exam wise, you can help your points in this video. And don't forget to subscribe and enroll to an academy. So, if you enroll to an academy, you can enroll to an academy. మీకు చాలా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సో మీరు ఫ్రీగా క్విజ్ కూడా అటెండ్ అవ్వచ్చు ఈ క్విజ్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే 
మీకు సోఫార్ మొత్తం సిలబస్ కవర్ అవుతుంది మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా గానీ వాళ్ళు వీడియోతో క్లారిఫై చేస్తారు ఓకే సో ఈ టర్బో ఫిఫ్టీన్ క్విజ్ అలానే బ్యాటిల్ ఆఫ్ థర్టీన్ క్విజ్ ఇది ఫిఫ్టీన్త్ మే జరుగుతుంది లెవెన్ ఏఎం ఆన్వర్డ్స్ వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ మొత్తం సిలబస్ అంతే బాట్నీ జువాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మొత్తం కలిపి వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఓకే సో మీ టైంలో ఒక టూ అవర్స్ కానీ స్పెండ్ చేసినట్టయితే మీకు తెలియని చాలా క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఓకే సో మనకు అన్ని తెలుసు అనుకుంటాం కానీ ఏదో ఒక క్వశ్చన్ మిస్ అవుతాం కొన్నిసార్లు అలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఈ క్విజ్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు డోంట్ ఫర్గెట్ ఇది నా రెఫరల్ కోడ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్